அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இந்த வீடியோவில் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் பயோ பாட்டினியில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதில் லெசன் பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் லெசனில் இருக்கக்கூடிய இது கிளாசிக்கல் ஜெனட்டிக்ஸ் அந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய ஒன் மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதற்கு முந்தைய வீடியோவில் ஃபஸ்ட் லெசனில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இந்த வீடியோவில் செகண்ட் லெசனை பற்றி பார்ப்போம் அதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா எஸ்ட்ரா நியூக்ளியார் இன்கரிட்டன் ஈஸிய கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஜீன்ஸ் இன் அந்த எஸ்ட்ரா நியூக்ளியர் இன்கிரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது எதில் நடக்கும் அப்படின்னா மைட்டோகண்ட்ரி அண்ட் குளோரோப்ளாஸ்ட் இதில் தான் நடக்கும் ஏன் மைட்டோகண்ட்ரி குளோரோப்ளாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்படின்னா பொதுவாக டிஎன்ஏ இந்த நியூக்ளியஸ் குரோமோசோம் இதெல்லாம் எதில் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அப்படின்னா நியூக்ளியஸில் மட்டும்தான் டிஎன்ஏ ப்ரெசண்டாக இருக்கும் டிஎன்ஏ இருக்கக்கூடிய சாரி நியூக்ளியஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த குரோமோசோமில் ஆனால் அந்த நியூக்ளியஸை தவிர மற்ற இதில் எதில் அந்த டிஎன்ஏ ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மைட்டோகண்ட்ரலையும் இந்த குளோரோப்ளாஸ்ட்லேயும் தான் அதனால தான் இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா நியூக்ளியார் இன்கரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நியூக்ளியார் நியூக்ளியஸை தவிர இன்கரிட்டன்ஸுக்கு பயன்படக்கூடியது எது அப்படின்னா இந்த மைட்டோகண்ட்ரியாகவும் குளோரோப்ளாஸ்ட்லேயும் தான் அந்த ஜீன்ஸ் இருக்கும் இதுதான் அதற்கான சரியான விடை அதற்கு அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா இன் ஆர்டர் டு ஃபைண்ட் அவுட் த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கேமிட் ப்ரொடியூசர் பைய பி பிளான் ஹேவிங் ஜீனோ டைப் கேபிட்டல் ஏ ஸ்மால் ஏ கேபிட்டல் பி ஸ்மால் பி இட் ஷுட் பி கிராஸ்டு டு ஏ பிளான்ட் வித் ஜீனோ டைப் சரிங்களா ஏ கேபிட்டல் ஏ ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பி ஸ்மால் பி இது வந்து அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஜீனோ டைப் அறிஞ்சதுக்கு நம்ம எது கூட கிராஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அது வந்து என்னது ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பி ஸ்மால் பி டெஸ்ட் கிராஸில் வரக்கூடியது அதுக்கடுத்து ஹவ் மெனி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கேமிட்ஸ் வில் பி ப்ரொடியூஸ்டு பிளான் ஹேவிங் ஜீனோ டைப் கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி ஸ்மால் பி கேபிட்டல் சி கேபிட்டல் சி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டூ டைப் ஆஃப் கேமிட்ஸ் வந்து என்னது ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஃபார் ஃபார் ஒன் இயர்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் ஏ பி சி சொல்லும் இன்னொன்று வந்து கேபிட்டல் ஏ ஸ்மால் பி கேபிட்டல் சி இது சொல்லும் இதுதான் இந்த நான் இரண்டு வகையான கேமிட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கு அடுத்த கொஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா விச் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பாலிஜீனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பாலிஜீனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்க்கு எடுத்துக்காட்டு ஸ்கின் கலர் ஆஃப் இன் ஹியூமன்ஸ் அது கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கடுத்து இன் மெண்டல்ஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இது கார்டன் பி ரவுண்டு சீட் ஷேப் கேபிட்டலார் கேபிட்டலார் வாஸ் டாமினன்ட் ஓவர் ரிங்கிள்டு சீடு ஸ்மாலர் ஸ்மாலர் எல்லோ காட்டுலேன் வாஸ் டாமினன்ட் ஓவர் கிரீன் காட்டுலேன் வாட் இயர் த எக்ஸ்பெக்டட் பீனோ டைப் கேபிட்டலார் கேபிட்டலார் கேபிட்டலோய் கேபிட்டலோய் இன்ட்டு ஸ்மாலார் ஸ்மாலோய் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு சரியான விடை ரவுண்டு சீடு வித் எல்லோ காட்டுலேனன்ஸ் ரிங்கிள்டு சீடு வித் எல்லோ காட்டுலேனன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் அதுக்கான சரியான விடை அதற்கு அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்கிராஸ் டெஸ்கிராஸ் இன்வால்வ் டெஸ்கிராஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்குறாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு சி ஆன்சர் வரும் சரிங்களா கிராஸிங் எஃப் ஒன் ஹைப்ரைடு வித் டபுள் ரெசசிவ் ஜீனோ டைப் அதுக்கு பேர் தான் டெஸ்கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் சரிங்களா எஃப் ஒன் வந்து டபுள் ரெசசிவ் இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸோட கிராஸ் பண்ணால் அதுக்கு பேர் தான் டெஸ்கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் அதற்கு அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இன் பி பிளான்ட் எல்லோ சீட்ஸ் டாமினன்ட் டு க்ரீன் இஃப் ஹெட்ரோசைக்கஸ் எல்லோ சீடு பிளான்ட் கிரீஸ் கிராஸ் வித் க்ரீன் சீடட் பிளான் வாட் த ரேஷியோ ஆஃப் எல்லோ அண்ட் க்ரீன் சீடட் பிளான் வித் பி எக்ஸட் இன் எஃப் ஒன் ஜெனரேஷன் எஃப் ஒன் ஜெனரேஷனில் எப்படி வரும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி இஸ் டு ஃபிஃப்டி ஈச் பிளான்ட்டோட அந்த ஐம்பது ஐம்பது சதவீதமாக பிரிஞ்சு வரும் அதற்கு அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா ஜீனோ டைப் ஆஃப் பிளான் ஷோவிங் டாமினன்ட் பீனோ டைப் கேன் பி டிட்டர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா டெஸ்ட் கிராஸ் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா அந்த டாமினன்ட் கேரக்டர் வந்து டிட்டர்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு டெஸ்ட் கிராஸ் மூலயமா நம்ம பண்ணிக்கலாம் அதற்கு அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா செலக்ட் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் தி ஒன்ஸ் கிவன் வித் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் டைகேபிரிட் கிராஸ் டைகேபிராஸ் பற்றி சரியான கூற்று எது அப்படின்னா டைக்லி லிங்க்டு ஜீன்ஸ் ஆன் தி சேம் குரோமோசோம் ஸோ வெரி ஃபியூ காம்பினேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க குரோமோசோம்னு இருக்குமா இருக்கக்கூடிய அந்த மரபணுக்களால் தோன்றும் ஒரு இனிப்பு சிறு இனிப்பு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் அதுக்கான சரியான விடை அதுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா விச் மென்டலின் ஐடியாஸ் இஸ் டெபிக்டட் பைய கிராஸ் விச் அப்போன் ஜெனரேஷன் ரெசமெண்ட் போத் பேரண்ட்
அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா அண்ட் எஃபிஸ்டாட்டிக் எஃபெக்ட் இன் விச் டைகிப்ரிக் கிராஸ் நைன் இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு ஒன் பெட்வீன் கேபிட்டல் ஏ ஸ்மால் ஏ கேபிட்டல் பி ஸ்மால் பி கேபிட்டல் ஏ ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பி ஸ்மால் பி இஸ் மாடிஃபைட் அஸ் எப்படி அப்படின்னா இன்ட்ராக்ஷன் பெட்வீன் டூ அலில்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் லாக்கு இதுதான் அதுக்கான சரியான வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது இருபண்பு கலப்பில் நைன் இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு ஒன்றும் இடைப்பட்ட ஏஏ அந்த ரேஷியாவும் மாறுபாடு இணைந்து ஓங்கு மறைத்தல் விளைவாக வந்துச்சுன்னா என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த தான் அதற்கு அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இன் ஏ டெஸ்ட் கிராஸ் இன்வால்விங் எஃப் ஒன் டைகப்ரிட் கிராஸ் ஃப்ளைஸ் டைகப்ரிட் ஃப்ளைஸ் மோர் பேரண்டல் டைப் ஆஃப் ஹாஃப்ஸ்ரிங் வேர் ப்ரொடியூசரு தென் தி ரீகாம்பினேஷன் டைப் ஆஃப் ஹாஃப்ஸ்ரிங் இட் இண்டிகேட்ஸ் என்ன அப்படின்னா தி டூ ஜீன்ஸ் ஆர் லிங்க்டு அண்டு பேரண்ட்டு ப்ரெசன்ட் அண்ட் தி சேம் குரோமோசும் அதாவது என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா பேரண்ட்டோட கேரண்ட்டே அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இன் ஏ டெஸ்ட் கிராஸ் இன்வாங் எஃப் ஒன் டைபிரிகல் ஃப்ளைஸ் மோர் பேரண்டல் டைப் ஆஃப் ஹாஸ்பிரிங் அதிக அளவு பேரண்ட்டோட அந்த ஆஸ்பிரிங்கே தெரிவதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ஜீன்ஸுமே என்ன இருக்குது அப்படின்னா லிங்க்டாக இருக்குது ஒன்று அருகருகே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரே குரு மோசமத்தில் அதுக்கடுத்து த ஜீன்ஸ் கண்ட்ரோலிங் த செவன் பி கேரக்டர்ஸ் ஸ்டடிடு மெண்டல் ஆர் நோன் டு பி லொக்கேட்டட் ஹவு மெனி டிஃப்ரெண்ட் குரு மோசம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் குரு மோசமில் இருக்கும் சரிங்களா மொத்தம் ஏழு கேரக்டரு மொத்தம் ஏழு குரு மோசம் இருக்கும் இந்த ஏழு குரு மோசமில் எத்தனை குரு மோசமில் அந்த பண்புகள் இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நான்கு குரு மோசமில் இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் எக்ஸ்பிளைன் ஹவு ப்ராஜினி கேன் ப்ரொசஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் ட்ரைட்ஸ் தட் இன் நான் நன் ஆஃப் தி பேரண்ட் ப்ரொசஸர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சார்பின்ட்ரி ஒதுங்குதல் விதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் லாஃப் இண்டிபெண்டன்ட் அசாட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கேமிட்லாம் தனித்து பிரியுது எதை சொல்கிறது அப்படின்னா இந்த சார்பின்ட்ரி ஒதுங்குதல் விதி சொல்லுவோம் இங்கே இண்டிபெண்டன்ட் அசாட்மெண்ட் சொல்கிறது கேமிட்ஸ் ஆர் நெவர் ஹைப்ரிடு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப இது ஸ்டேட்மெண்ட் ஈஸியாக எது அப்படின்னா லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது தனித்து பிரிதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது மேலே இருக்கிறது சார்பின்றி ஒதுங்குதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீன் விச் சப்ரஸ் த அதர் ஜீன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி பட் டஸ் நாட் லை இன் த சேம் லோக்கஸ் அதாவது ஒரு ஜீன் வந்து இன்னொரு ஜீனோட ஆக்டிவிட்டியை இது பண்ணிச்சு அப்படின்னா சப்ரஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து என்னது எபிஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் அதுக்கடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா பியூர் டால் பிளான்ஸ் ஆர் கிராஸ் வித் பியூர் ட்ராப் பிளான் இந்த எஃப் ஒன் ஜெனரேஷன் ஆல் பிளான்ஸ் வேர் டால் திஸ் டால் பிளான்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஒன் ஜெனரேஷன் வேர் செல்ஃபுடு அண்ட் த ரேஷியோ ஆஃப் டால் டு ட்ராப் பிளான்ஸ் அப்டைனடு த்ரீ இஸ்ட் ஒன் திஸ் இஸ் கால்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டாமினன்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதுக்கான சரியான விடையும் டாமினன்ஸ் அதுக்கடுத்து த டாமினன்ட் எஃபிசஸ் சாரி டாமினன்ஸ் சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து த டாமினன்ட் எஃபிசாட்டிஸ் ஸ்டேடியோ டாமினன்ட் எஃபிசாட்டிஸ்டோட ரேஷியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட் ஒன்று அதுக்கடுத்து நைன் இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட் ஒன் எதுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சாரி நைன் இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட் ஒன் வந்து டைகப்ட் ரேஷியாவுக்கு நைன் இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டிவ் எஃபிஸ்டிக்கு வரும் அதுக்கடுத்து டூப்ளிகேட் ஜீன் வந்து நைன் இஸ் சிக்ஸ்டி இஸ்ட் ஒன் சொல்லும் அதுக்கடுத்து செலக்ட் த பீரியட் ஃபார் மென்டல் ஹைப்ரோஜேஷன் எந்த இயர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி டூ எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ இந்த இயரில் தான் அவர் வந்து சோதனை செஞ்சுருப்பார் அதுக்கடுத்து அமங் த ஃபாலோவிங் கேரக்டர் விச் ஒன் ஆர் இஸ் நாட் கன்சிடர் பை மென்டல் இன் ஹிஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் எது பண்ணியிருக்க மாட்டார் அப்படின்னா ட்ரைகோமல் கிளாண்டுலா அரை நான் கிளாண்டுலா இதுதான் வந்து பண்ணியிருக்க மாட்டார் மற்ற இது எல்லாமே என்ன இதை பண்ணியிருப்பார் இந்த ஸ்டெம் வந்து என்ன இது யூஸ் பண்ணியிருப்பார் சீடோ க்ரீன் எல்லோ யூஸ் பண்ணியிருப்பார் பாடு இன்ஃபிளான்ட்டான கன்ஸ்ட்ரிக்டர் இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருப்பார் அதை மட்டும் தான் என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டார் யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டார் இனி வரும் வீடியோவில் மீதி இருக்கக்கூடிய லெசன்ஸோட புக் பேக் ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து வரணும் அப்படின்னா இந்த சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண